J'ai rencontré Milena en, en 2011, juste avant en fait que je parte de la France. Et puis on s'est retrouvés au Canada par la suite. Le Yukon, c'était le hasard dans le sens où Max est arrivé au Yukon et je l'ai rejoint. Je suis venu au Yukon parce que ça a toujours été un symbole de... Liberté. Terre Boréale, c'est une entreprise que j'ai montée avec ma partenaire Milena euh, il y a trois ans, qui est une entreprise de tourisme d'aventure au Yukon pour emmener des, des clients à découvrir le Yukon en randonnée ou euh, en canoë. Les clients, j'ai envie qu'ils repartent en ayant eu la sensation de découvrir des paysages vraiment sauvages, vraiment uniques des endroits où ils ont peut-être été les premiers à, à mettre les pieds sur certains de nos séjours. Je m'appelle Milena Giorgio. Je m'appelle Maxime gouillou beauchamp et je suis euh, guide et propriétaire euh, pour Terre Boréale, au Yukon. Max, Milena, bonjour. 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 Euh, vous faites partie de ce nombre croissant de jeunes Français qui viennent s'établir euh, au Canada. Euh, pourquoi? Pourquoi le Canada? En fait, ça date de... en 2003, en fait. J'ai eu la chance, en fait, grâce à mes parents qui m'ont euh, proposé de faire un, une année d'échange euh, à Yellowknife, à dans Yellow le territoire Knife. du Nord-Ouest. Ouais. C'était un, un échange au Canada en général. J'ai eu la chance d'aller là où je voulais aller, dans le Grand Nord. Tu voulais aller à Yellowknife Ouais, je, voulais, je me suis dit, quitte à aller au Canada, autant aller quelque part où il y a un vrai hiver, il euh, y a du vrai froid, une vraie nature. Euh, oui, un truc vraiment différent de ce que je connaissais de, de chez moi, des Alpes. Et donc c'est vrai que quand je suis arrivé là-dedans, euh, ça m'a énormément plu, j'ai appris l'anglais, etc. Et puis par la suite, j'ai toujours voulu revenir au, au Canada. Donc j'ai fait euh, des études en France, avec une autre année en échange mais au Québec, cette fois-ci. Mm -hmm. À la suite de mes études, il n'y avait plus beaucoup de, de débouchés. Pouf, je suis, venu, je suis venu là avec un ami pour voyager d'abord. Et puis je me suis installé. Mm -hmm. Et du coup, avec Milena, on s'est rencontrés juste avant mon départ de la France. Et puis, euh, on était à peu près tous les deux aussi perdus au niveau euh, débouché et au niveau perspective, on va dire, mm -hmm. pour la suite. On s'est lancé dans l'aventure ensemble. Euh... Ouais. Donc, Milena, lui, il connaissait le Nord canadien. Il avait vécu à Yellowknife. Je ne pense pas que c'était ton cas à toi. Non, Alors, non, comment est-ce qu'il t'a convaincu de venir au Yukon? <rire> Ouais, c'est vrai qu'on s'est rencontrés juste avant qu'ils partent et euh, moi j'avais le projet de... de partir en voyage aussi à la fin de mes études en France. Donc je suis d'abord partie en Asie pour aller voir ma sœur qui était à ce moment-là en Asie. Et on est resté vraiment beaucoup en contact et de fil en aiguille, il m'a dit « Ah oh, mais tu devrais venir à... au Yukon ». Et puis euh, j'ai eu la chance de pouvoir faire les papiers qu'il fallait pour avoir le, le PVT et, euh, et l'avoir la... euh, du premier coup. Mmh. Et du coup, je me suis dit, bah, pourquoi pas donc, euh, donc voilà, je me suis retrouvée. Vous parlez tous les deux des, des débouchés, du fait qu'il n'y avait pas de débouchés en France. Il n'y avait pas de débouchés pour vous en particulier ou c'est pour les jeunes en général euh, Je pense qu'on peut difficilement parler de tous les jeunes, mais nous, on a fait tous les deux des, des études en, en conservation de la, de la biologie, tout ce qui est protection de la nature. Bien. Et du coup, c'est vrai que c'est des métiers vraiment euh, avec peu de débouchés. C'est plus par rapport à nous, à ce qu'on a fait. Et peut-être parce qu'au final, on s'est retrouvé à faire un peu trop d'études pour, euh, pour ce qu'on voulait vraiment faire, en fait. Ça. Parce qu'on on, s'est retrouvé avec un master et au final, les, les masters en gestion de la biodiversité, tu te retrouves beaucoup à faire de, du travail en bureau mm -hmm. et beaucoup moins sur le terrain. On parle de ce fameux PVT, et ça, c'est un permis vacances-travail. Beaucoup de jeunes Français l'utilisent pour venir mm -hmm. travailler, passer des vacances ici au Canada. Mais qu'est-ce que c'est au juste? C'est une invitation au voyage, on va dire. Mm -hmm. euh, en gros, c'est le Canada et la France et d'autres pays dans le monde qui ont passé un, un accord. Donc, ça permet aux jeunes de, de venir au Canada pour une durée de... Avant, c'était un an. Depuis, depuis l'année dernière, maintenant, c'est deux ans. Euh, alors qu'un permis de tourisme, c'est six mois seulement. Mm -hmm. Donc ça permet de venir sur le territoire canadien, de travailler si on a envie, travailler légalement, de pouvoir euh, toucher un salaire et euh, de faire du bénévolat également. Mm -hmm. Mais si on n'a pas envie de travailler, si on a assez de sous dans la poche, on peut également voyager pendant un an sans avoir à repasser la frontière mm -hmm. et refaire une demande de, de visa de tourisme, en fait. Beaucoup de, de jeunes Français munis d'un PVT euh, vont euh, aller à Montréal vont aller à Toronto, vont aller à Vancouver. Je sais que vous cherchez de la nature. Il y a de la nature au Québec, mm -hmm. en Ontario, en mm -hmm. Colombie-Britannique. Pourquoi le Yukon? 
ce côté euh, un peu liberté où à White Tor, il, il y a tout ce qu'il faut pour, pour s'équiper, pour vivre, trouver du travail, etc. Et puis dès qu'on sort de la ville, euh, on est dans des endroits comme ça ou des endroits où on est tout seul, perdu, au milieu de la forêt, il n'y a, a plus un bruit, il y a, plus, euh, il y a de, la, de la faune, et on n'est on est plus chez nous en fait. On est chez, on est chez les ours, chez les loups, chez les, chez les, chez les, chez les orignaux, etc. Donc c'est à nous de faire attention, c'est à nous de, de s'adapter à leur milieu, etc. Et ça, ça nous, ça nous a plu beaucoup. Euh, mm. voilà. J'imagine qu'en arrivant ici, il fallait que vous trouviez du travail. Est-ce mm -hmm. que ça a été compliqué de se trouver du, du travail ici? Non. non. En fait, euh, des amis m'ont dit bah, « tu cherches du travail euh, qui ne paye pas trop mal et tu étais bien là ou dehors, bah, travaille dans, dans l'industrie minière, il y a de l'exploration minière à faire, ils ne cherchent pas toujours du monde. Mm » -hmm. Un salaire qui était le double de ce que je pouvais toucher en France mm -hmm. avec le master, alors que j'avais aucune expérience dans, dans le milieu dans lequel j'allais travailler, ni même d'études, c'était plutôt de la géologie, moi j'étais en écologie, donc, euh, mm -hmm. et euh, c'était hyper facile. Et puis je suis resté avec eux quand même deux ans et demi avec cette entreprise-là. Donc là, c'est vrai qu'on peut dire que c'était relativement facile. Et par contre, en bouche à oreille, j'ai trouvé rapidement un, un boulot de serveuse dans un restaurant de la ville, chez Antoinette. Et, euh, et c'est vrai que là, pareil, j'avais aucune expérience dans le service. Et c'est vraiment, on donne facilement euh, ta chance ici. C'est vraiment, on ne regarde pas le CV, c'est vraiment le, le contact que tu as avec les gens qui vont... qui va t'ouvrir des portes. Et vous, l'objectif, c'était de de faire ce que vous vouliez faire dans la nature, de gagner votre vie de la nature. Est-ce que ça, ça a été possible? De fil en aiguille, en moi, en passant du temps sur Snafu, lui, euh, un peu à droite, Snafu, à gauche, en lui. Snafu, qui est un lac... Euh... Ouais, ouais. Euh, ouais. au sud de White Horse. Euh, on a beaucoup aimé ouais, passer tous ces temps-là en extérieur. Après, il y a la famille euh, qui est venue. Et puis, de fil en aiguille, on s'est dit, mais en fait, euh, en fait c'est sympa de, de pouvoir se balader au Yukon avec des gens qui ne connaissent pas et qui qu'on a envie de découvrir et que nous, on a envie de leur faire découvrir cette, ça, enfin, ces paysages magnifiques. Et du coup, on a eu euh, l'idée euh, mmh. de, de Terre Boréale, donc euh, de monter notre petite en entreprise de, de tourisme euh, au Yukon. Max et Milena, vous avez maintenant votre propre agence de tourisme, agence de voyage. Vous faites des expéditions avec des touristes ici au Yukon, en forêt. Comment est-ce qu'on se transforme d'amateur, de, 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 de passionné, de plein air à, à professionnel, à guide, à agent d'affaires, finalement? Euh... On cherche des conseils à droite à gauche. On, mm -hmm. on va voir les gens qui sont déjà, qui font déjà ce genre de choses. On pose des questions. On va voir ici avec le, le, le gouvernement, la branche tourisme du gouvernement. Ils sont vraiment très ouverts et très accueillants. Donc, euh, on a eu vraiment pas mal d'infos. Euh, et après, fouiller sur Internet pour savoir les permis, qu'est-ce qu'on peut faire euh, bah, en étant seulement résident permanent aussi. Est-ce qu'on a le droit d'ouvrir notre business, euh, tout ce genre de choses. Ouais, c'est. C'était un peu l'aventure, partir à la recherche de ce qui est faisable ouais, au début. Est-ce qu'on est a, on a ce projet-là Est-ce que c'est faisable Et, euh, On a fait beaucoup de, de workshops aussi avec ça, euh, oui. tout, ce qui, tout ce qui était proposé, que ce soit en marketing, euh, en... Social des... media, ouais. En... Ouais. Après, le contact avec le client lui-même, on l'a appris sur le, bah, sur le tas. Quoi. Et ça, en fait, c'était... Ouais, c'était un peu un, un pari, quoi. On s'est dit, allez, on, on se lance. Les clients arrivent, ils sont contents, on apprend. Puis à chaque client, évidemment, on apprend. Comme, comme tu dis, on passe d'amateur à, à guide professionnel. Mm -hmm. Tous les clients, c'est vrai qu'on est vachement à l'écoute de ce qu'ils ont à dire, de, de... Ouais, des remarques sur la nourriture, sur le guidage lui-même, sur l'interprétation, sur le matériel, euh, sur les, le choix des, des, des lieux. Euh... Mais parlons justement des expositions que, mm -hmm. que, que vous proposez. Qu'est-ce que vous faites avec, avec vos, vos clients? Vous allez où? Vous faites quoi? Pendant combien de temps? On, fait, on offre beaucoup de la, de la randonnée, parce que c'est ce qu'on ce qu aime le plus ici, c'est mmh. randonnée. Euh, ça peut aller de, de 5 jours à, à 10 jours pour le, pour le plus long des, des trekking qu'on a. Euh, on fait des treks un peu classiques, entre guillemets, c'est toujours un peu Yukon, donc c'est toujours un peu l'aventure, mais classique dans le sens où on n'est pas les seuls à les offrir. Mais on essaye euh, de monter nos propres expéditions, là où personne n'offre aucune expédition, donc là on part... Euh, 
en hydravion ou en hélicoptère dans, dans certains cas. Et puis on se retrouve à 150 km de la première petite communauté. Et, euh, et là, pendant 7 jours, on, on se balade, on fait le tour d'un... Euh, d'un massif, massif, massif montagneux et puis on voit personne à part des caribous, euh, les loups, les ours. Euh... Ouais. Tu parlais de, 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 de la nourriture, vous mm -hmm. apportez tout avec vous, tout, vous ouais. la fête, euh, comment ça se ouais, passe En fait, euh, ça c'était un gros, un gros point qui était hyper important pour Milena et euh, qui aujourd'hui est une valeur euh, énorme <rire> de l'entreprise. Pour la randonnée, on prépare tout chez nous, on cuisine tout chez nous euh, à partir de produits frais et on, au maximum avec des produits locaux, mm -hmm. ce qui n'est pas forcément toujours évident au Yukon, mm -hmm. mais quand même. Euh, et après, on déshydrate tout, euh, tout à la maison pour avoir des, des repas légers. Mais du coup, on Léger sait qu'ils sont transporter, à transporter. Ouais. Mais oui, voilà, justement. <rire> Léger à transporter, mais justement qu'ils nourrissent. Parce que quand on randonne pendant quelques heures par jour, enfin 6, 7, 8 ouais. heures par jour, et qu'on dort dehors, on mange dehors, y a, on est en randonnée, on est toujours dans des milieux qui sont euh, ouverts, dans la partie plutôt alpine de la montagne. Donc il n'y a, a pas de bois, donc il n'y a pas de feu. Donc le soir, on se couvre et on prend un thé en arrivant. Puis on, à moins qu'il fasse très beau, très chaud, là, on va se baigner dans les rivières, les lacs qu'on croise. Il faut avoir du courage aussi. Vraiment <rire> Mais, mais en fait, sinon, c'est la, la nourriture qui, qui nous réchauffe tout le temps. Des lasagnes, euh, du chili con carne. Euh, des cannelloni des à, la, à la feta, à la menthe, ça c'est excellent mmh. ça. Mmh. Ouais. <rire> mais là, vous avez tout déshydraté ça, puis il faut ajouter de l'eau, c'est ça Il faut ajouter de l'eau, ouais. ouais. On, a, on a tout le matériel qu'on peut transporter avec nous dans le canot. Alors, parlez-moi des randonnées en canot. En fait, on fait des choses simples où là, nous, on est à l'aise pour, pour guider au niveau technique, au niveau sportif. Euh, donc, en gros, c'est des rivières. Donc, en fait, on fait la, la Yukon River. Okay. Donc, c'est soit on fait la petite partie, donc on fait de, du nord du lac La Berge jusqu'à Kermax, ou alors on fait du nord du lac La Berge jusqu'à Dawson. Cette grande partie-là, elle fait plus, presque 615 km. Et ça plus, prend ouais. combien de temps Ça, on passe 13 jours sur l'eau, à la pagaie. Vous êtes sous la tente Toujours, oui. Ouais. 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 Alors, vous apportez l'équipement, est-ce qu'il fait froid la Yukon, notre période préférée pour l'offrir, c'est au mois de septembre. Parce que les couleurs sont magnifiques. Mmh. Et ouais, les, le matin, il peut y avoir un petit peu de gel, euh, des fois. Mais, mais les clients ne les clients se plaignent pas, en fait. Et les clients, pour le froid, on prend soin d'eux. C'est sûr qu'on a ouais. des bouillottes pour mettre au fond des, des, des duvets. Est vois, on, est, on, fait, on fait du thé à n'importe quelle heure. Euh, le matin, c'est là qu'ils se réveillent. Le, le feu est déjà chaud, le, le café fume. Euh, vous prenez tu vois. combien de personnes avec vous pour Six une expédition. C'est ce maximum. Ouais. Et ça, c'est voulu, ouais. ça oui. oui, parce que justement, pour nous, le Yukon, c'est vraiment la magie de se retrouver dans ces milieux très sauvages et d'être tout seul, en fait. Mm -hmm. Donc, euh, pour nous, partir avec euh, un groupe de 12 personnes, donc ça fait euh, 7 canoës avec les, avec les guides euh, sur l'eau, bah, tu perds cette magie d'avoir la sensation d'être tout seul à découvrir ce, ce mm -hmm. moment. Donc, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur de garder des groupes de maximum 6 personnes. Ça, je pense que ça ouais, changera ça jamais. Pas. Surtout qu'en fait, ça nous permet également de... C'est ce que tout le monde dit un petit peu, mais vous venez en tant que client et vous repartez en tant qu'ami. Mm -hmm. Et c'est vrai qu'à chaque fois, fois c'est le cas. On n'aime pas les au revoir parce qu'à chaque fois, ouais, on a l'impression de laisser partir des amis, tu vois, ouais. avec qui on a... Ça fait des mois qu'on parle avec eux sur, sur Internet, par, par email, euh, parfois sur Skype. Et puis après, du coup, on, on est là sur le terrain. Puis c'est vite fort, en fait, ce qu'on vit sur le terrain parce qu'on va, on va observer un ours ou on va avoir froid en même temps, on va se battre contre le froid ou on va se battre contre la pluie pour monter, pour monter le camp plus rapidement, tu vois. Donc ça rapproche très vite les gens. Est-ce qu'il faut avoir des habiletés particulières pour faire vos randonnées, vos expéditions? Alors pour la Yukon, je dirais que non. Mais il faut, il faut pagayer quand même pour la Yukon. C'est vrai que les gens, euh, parce que c'est un niveau facile de canoë, les gens se disent, oh, c'est du canoë, il y a du courant, ça va aller. Et au final, à chaque fois, ils se retrouvent à la fin de ces jours, ah, mais ça fait mal au bras. <rire> Donc des fois, on est obligé un peu de les pousser. Et, euh, et pour la randonnée, il euh, faut être marcheur. Ouais, c'est des gens qui, qui aiment marcher quand même. Euh, il faut pouvoir porter son sac à dos aussi. Le Magic Bus, c'est le symbole, c'est une icône euh, qui se raccroche à, à Christopher McKenless et qui est un, une personne qui a inspiré énormément de monde, en tout cas en Europe, de par le fait d'avoir quitté sa vie, euh, qui était toute tracée pour lui euh, aux états unis Il avait fait des belles études, il avait de l'argent en poche euh, et il a tout quitté, tout laissé derrière et il voulait 
aller découvrir autre chose, un autre lui-même en, en quelque sorte, je pense aussi, en Alaska, dans un endroit qui était pas civilisé, un endroit qui était différent de tout ce qu'il avait connu. Et aujourd'hui, ça parle d'un très grand nombre de jeunes dans la société, en fait, qu a, qui voudraient nous mettre un peu dans des moules. Comme McKinley s'est arrivé sur le, sur le Stampede Trail, lui, pour lui, c'était pas le Stampede Trail, c'était un, un chemin parmi tant d'autres. Et lui, ce qu'il voulait, c'était du, du sauvage, du monde sauvage, c'était euh, aller se perdre au cœur de l'Alaska. Et il a réussi. C'est un coin qui est, qui est extrêmement sauvage. Mais il a trouvé ce bus qui lui a servi d'abri, de, de, en fait. C'était pour euh, faire des, des zones où pouvaient rester des gens euh, qui travaillaient dans, dans l'exploration minière ou des chasseurs, des choses comme ça. Il est resté hein, entre avril et, et, la, et juillet jusqu'à jusqu sa mort, en fait. On a toujours en tête une image euh, qu'on s'est qu créée à travers le bouquin ou le, ou le film. Et c'est vrai que cette image, elle est relativement fidèle à ce qu'on trouve. Au début, ça peut paraître un peu morbide, parce qu'on se rend sur un lieu où ce personnage est décédé il y a une vingtaine d'années. Euh, il y a encore son matelas, il y a encore, euh, il y a encore le poil qu'il a utilisé pour se, pour se chauffer. Il y a, il y a, il y a également aujourd'hui une bible qui a été laissée par ses parents. Après, j'ai toujours eu un peu de, de, de mal avec un, le côté un peu, un peu insolent aussi de, de McKinley, c'est un petit peu mal préparé en fait. L'histoire de, de McKinley, en fait, elle n'a pas une bonne réputation du tout en, en Alaska. Il, ouais, il passe pour un éliminé. Les aurores boréales euh, sont créées à partir des, des éruptions solaires qui en fait vont euh, envoyer des particules euh, dans l'espace. Et ces particules, euh, quand elles vont entrer en contact avec euh, la ionosphère, vont créer ces couleurs dans, dans le ciel. Quand on voit les aurores boréales, on a l'impression d'être dans un autre monde. C'est vraiment quelque chose de, de magique. Les, les couleurs, les mouvements surtout, les mouvements sont très impressionnants. Ils peuvent être lents comme très rapides, ils peuvent être comme de la lumière pulsée. La première fois que j'ai vu les aurores boréales, je pense que c'était un ou deux jours après que je sois arrivée au Yukon, parce que je suis arrivée au Yukon plein mois de janvier, par moins 30. Et du coup, j'ai vu les aurores au-dessus de la ville de Whitehorse. C'était vraiment quelque chose d'extraordinaire en fait, même si on en, entend, on en entend un petit peu parler avant et encore, il faut vraiment le voir pour se rendre compte de l'ampleur que, que ça peut avoir en fait dans le, dans le ciel. Votre entreprise s'appelle Terre Boréale. Pourquoi Terre Boréale? Qui a choisi le nom? Mais en fait, tous les deux vraiment parce qu'on a, on a, a mis sept mois à le trouver. Donc on voulait trouver un nom qui nous, qui nous plaise à tous les deux. Et c'est vrai qu'on a passé du temps à marquer sur des carnets euh, tous les mots. Euh, Juste les mots, ouais. Euh, Juste sauvage, Yukon, expédition, euh, trekking, n'importe quoi. Mm -hmm. Puis un jour, on est tombé là-dessus, euh, Terre boréale, et pouf On s'est dit, mais pourquoi il n'y a pas pensé avant, évidemment <rire> et, et voilà, c après, c'est devenu assez évident, en fait. Euh, ouais. Terre boréale, c'est en français. Oui. Alors, bon, je m'imagine des anglophones de Terre boréale. Terre boréale. Ouais, Ils croient que c'est dans nos familles, en fait. <rire> Ouais. Euh, pourquoi avoir gardé un nom francophone dans un milieu quand même assez anglophone? Bah parce qu'en fait, il euh, y a beaucoup d'entreprises de tourisme ici, euh, mais il n'y en a pas beaucoup qui sont vraiment francophones, en fait. Donc, on s'est dit, on a peut-être plus de chance si on, si on se concentre sur la niche euh, francophone et que du coup, on, ouais, on fasse plus de pub pour les Français. Et puis c'est vrai qu'au final, euh, on a des clients d'un peu partout dans le monde. Quoi. On fait un peu plus de pubs en France. Et puis c'est vrai qu'on a déjà plus de contacts en France qu'on a toutes nos familles qui nous fait pas mal de pubs aussi en France. Mm -hmm. Donc euh... ouais. c'était une volonté au départ de, de viser plutôt la clientèle francophone. Mais au final, euh, on a des anglophones aussi. Ouais. Ouais. Mm -hmm. Quand on devient guide comme, comme ça, quand on part sa propre entreprise, est-ce qu'il faut des qualifications particulières pour le faire Là, tout ce qu'on avait besoin, en fait, euh, légalement au Yukon pour lancer un, du, enfin, une entreprise de tourisme et d'aventure, il faut avoir une assurance. 
euh, donc qui couvre euh, le business le, et tout ce que ça englobe, et également que les guides aient une, euh, un certificat de premier secours, qui est le certificat le plus basique, mm -hmm. mais en fait, euh, le standard de l'industrie est, est plus haut que ce qui est requis par l'administration. Et donc c'est vrai que la plupart des guides vont avoir au moins le, un level de 40 heures, donc euh, Wilderness Advanced First Aid. Mm -hmm. D'autres guides vont avoir le First Responder, donc il y a le double du temps, 80 heures. Donc c'est vrai que le, le standard de l'industrie est plus haut. Mais après, au-delà de ça, en fait, il euh, y, y, y a besoin de rien. En fait. Et l'assurance, en fait, elle... elle c'est est... un peu inquiétant, ça oui, non, oui, c'est vrai qu'on ouais. était surpris au début, on s'est dit, voilà, c'est aussi facile que ça de monter mm -hmm. son business, ça fait un peu peur, parce que ça veut un peu dire que n'importe qui peut le monter, voilà. mais au final, personne ne veut faire ça, parce que tout le monde veut que son entreprise marche, et du coup, il euh, n'y a aucun intérêt pour des gens d'emmener, de, euh, par exemple, euh, nous, on fait la Yukon River, parce que c'est là où on se sent confortable, ça ne fait aucun sens pour nous d'aller euh, guider des gens sur une rivière hyper compliquée, d'avoir un accident ou de mettre les gens en danger, donc... Euh, mais au final, ça se, régule, ça se régule tout seul, en fait. Vous vous n'êtes pas les seuls à faire ce genre de truc euh, au Yukon. En fait, il commence à y avoir beaucoup de monde. Euh, comment euh, on vous a accueilli dans cette euh, fraternité euh, d'entreprises, euh, d'expédition euh, quand vous êtes arrivé sur le marché ben, Plutôt bien, hein? très bien même ouais. plutôt très bien. En fait, on avait un peu le, 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 un pressentiment de se dire ben, on va se faire euh taper dans les pattes euh, mmh. parce qu'on vient en quelque sorte prendre des clients à do potentiels à d'autres entreprises. Et en fait, dès qu'on l'a annoncé, euh, que ce soit les, les, les grosses entreprises comme, euh, comme Sky High ou Up North, qui sont des grosses entreprises qui ont implanté depuis très longtemps, c'était à bras ouverts. Euh, voilà, voilà, comme on, voilà comme nous on fonctionne, c'est des questions, euh, n'hésitez pas à nous contacter. Euh, même, ils ont participé. Ils ont animé des, des ateliers de formation justement pour la création d'entreprise en expliquant un petit peu comment ils fonctionnent, comment faire ta lettre de décharge, euh, qu'est-ce qu'il ne faut pas oublier, des choses très techniques et comme, comme des choses plus générales, attention à bien avoir ton van toujours propre, euh, tu vois, des, des, des détails comme ça. Mais un accueil euh, très, très bon en fait. Comment est-ce que vous réussissez à vous distinguer on joue la carte du petit, du, groupe. du petit groupe et surtout de la petite entreprise. Parce que quand les gens ils parlent avec, avec Milena, euh, c'est souvent Milena qui est en, en première ligne pour les contacts euh, euh, depuis le bureau. Ils parlent avec quelqu'un qui a fait les séjours, qui va être là sur le terrain également pour guider. Euh, on, est, on fait tout en fait. Vu qu'on fait tout de A à Z, c'est vrai que le client, il dit ben, c'est leur, leur petit truc à eux. Et le service va être forcément plus euh, personnalisé. personnalisé. Exactement. Est-ce que c'est cher, une expédition? Oui. Bah... Enfin, c'est pas donné, ouais. C'est ouais. pas donné, mais c'est plus le côté Yukon, le côté qu'on est loin, le, le fait qu'un un guide ici, c'est sûr que ça coûte plus cher qu'un guide euh, dans certains pays d'Amérique centrale, d'Amérique du Sud, en Asie, etc. Euh, les transports sont, sont pas donnés. Euh, ouais. Alors, ouais, descendre la rivière Yukon jusqu'à Dawson, c'est combien? C'est 3410, je crois, en 2016. C'est plus haut que la plupart de nos concurrents. Il mm ne -hmm. faut pas se leurrer, c'est sûr qu'on est un petit peu plus cher. Euh, mais justement, c'est expliqué justement par ce fait d'avoir des plus petits groupes. Mm -hmm. euh, et puis, on a aussi euh, un, un ratio de, de, de guide pour, par client qui est beaucoup plus, euh, beaucoup plus fort. Parce que nous, on a, on a un, un guide pour trois clients. Alors que la plupart des entreprises, ils vont avoir euh, un guide pour 6, parfois un guide jusqu'à 10 clients sur la rivière. Donc c'est sûr que tu ne peux pas du tout avoir le même service de personnalisé, d'interprétation. De, qu'est-ce que j'ai vu, qu'est-ce que je vois, qu'est-ce qu'on qu qu entend, euh, qu'est-ce qu'on mange, euh, voilà, qu'est-ce que. Euh, tout ça, c'est sûr que ça ne peut pas être du même niveau. Euh, donc oui, on va être, on va être plus cher. Est-ce que l'entreprise vous permet de subvenir à tous vos besoins à ce stade-ci Non, pas encore. Pas encore. Encore. encore, mais c'est l'objectif. On espère que l'été prochain, on espère qu'on qu puisse en vivre tous les deux. Et, euh, et voilà. Après, l'hiver, c'est vrai qu'on offre un petit peu moins de séjours l'hiver. Donc je pense qu'on aura peut-être toujours un petit boulot d'appoint pour, pour l'hiver. Ça, ça, c'est peut-être quelque chose mmh. qu'on va, qu va garder. Euh, ouais, Qu'est-ce que vite. vous pouvez faire comme expédition l'hiver Vous en faites on ouais. fait, on, on emmène les gens en fait, euh, donc c'est des, des séjours plutôt en van, où on emmène les gens jusqu'au jusqu cercle arctique. Donc on passe, euh, on passe par Dawson, on passe par le parc territorial de Tombstone et, euh, et on va passer une journée au cercle arctique. Euh, donc, euh, puis là c'est la période des aurores boréales, donc c'est vraiment magnifique. 
Vous êtes jeune, c'est une grande aventure pour vous. Est-ce que vous êtes ici pour vous établir, pour rester, ou est-ce que vous pensez aller ailleurs ou rentrer en France un jour? Bien, là, on a, on a ce projet-là qu'on a quand même envie de, de voir mûrir et grandir, et puis grandir, dans le, pas, pas vraiment s'agrandir en tant qu'entreprise, qu mais ouais, le, le faire mûrir mm -hmm. et se dire, ben voilà, Terre boréale, c'est arrivé là où on voulait que ça arrive. Et, donc, euh, je pense qu'on est ici pour un, pour un bon moment. On ne se voit pas aller ailleurs, quoi, pour l'instant. La prochaine étape, c'est la citoyenneté. Voilà, c'est ça. Eh bien, on vous souhaite bonne chance. Et merci merci beaucoup. Milena, merci beaucoup. Merci, merci à vous. Thank you.